，感觉那时候也挺幸福的，嗯,嗯，就是苦是苦了一点啊，现在回忆那个时候挺开心的。大家好，我是王秋化，我现在在上海市第一人民医院啊，过来看一位非常坚强的九零后姑娘。那么菠萝妈妈你好啊，你好，哎，你也是很多年前来上海打拼的一个九零后的姑娘是吧？对呀、啊，我十八岁就来了，来上海来。对，来上海之前打工嘛，什么也都做过，什么服务员啊、销售啊，啥啥啥也都做过。后来大概二十二三岁左右吧，就认识他了。那<笑>是我老公了、嗯，然后我们两个人也在上海打拼，感觉那时候也挺幸福的，嗯嗯就是苦是苦了一点啊，但是感觉也没什么烦恼。那时候，嗯，现在回忆那个时候挺开心的。我们差不多一五年左右结的婚，然后两个人在上海租房子，然后上班。我那个时候一直是做销售的，呃，累是累一点，但是。也挺有向上的那种精神的。对，嗯。后来一直到一九年吧，就是有宝宝了。啊，有宝宝了。对，一有了宝宝之后呢，我差不多在家里待了一年左右，就是做全职妈妈。然后后来又，因为在上海工，上海嘛压力也挺大的。差不多宝宝一岁多左右又开始去上班了，上班上了才没多久，就生病了。<笑>就生了这个骨白。就生了骨癌，对。去查出来，这个，就这个腿，现在是里面是装了假的那个假体钛合金。嗯嗯嗯。对，那个时候就是锯掉了一块的。对，锯掉一锯掉那么长一截呢。那个时候怎么会发现的呢？就是我那个腿疼呀。啊、哦，对。腿疼，我上班我走路都走不动了。然后那个小孩两一两岁嘛，就老让我抱，然后抱着他呢，我就感觉走那个路都感觉有点瘸。嗯，然后后来。稍微有点肿，肿出来，然后我就去医院看嘛，去那个拍片子去看嘛，嗯，结果拍出来就出事儿了，应该是属于中期。哦，中期。对，它已经是浸润性的，但是呢，它又没有远处转移。啊、哦，没有转移。对，没有转移，所以属于中期的。哦，那算还好、这个、啊，中期的。对，因为我我找的医院好呀，我都我。我直接就去那个时候去的骨科嘛，上海六院啊，六院。那你医生他们经验也很丰富的啊，对。然后在那里呢，一开始呢就是查出来这个毛病嘛，就是要先化疗，嗯嗯，化疗了四次，就做手术。这个手术呢，哎，蛮大一个手术呢，它等于切掉了，你看，嗯、啊，切掉了这么长一个、嗯，对，切掉了这么长。嗯，那现在这个切掉之后，对你走路有没有影响？嗯、哦，还是很有影响的，就走路就是瘸嘛。我看你还申请了那个残疾证是吧？对，残疾证，残疾证有。就因为这个。对，因为他已经缺失掉一块身体的一部分嘛、啊。后来手术做完之后呢，就是我的那个报告啊，化验报告出来不太好，然后呢，医生又重新调整了方案。我以为手术做完就万事大吉了嘛、啊，结果医生就说我还要再化疗，十五到十八次。之前已经四次了嘛，嗯嗯,嗯，然后而且这十五到十八次剂量要比以前还要大。他是觉得怎么不好呢？要全身化疗还要？他那个，因为我做了手术出来的那个报告，说就是我在一开始发现的时候和做手术的时候，就是手做手术的时候还大了那么多。哦，就是如果说那个化疗一开始是有用的话呢，就它应该是会越来越小。对。然后，但是我那个是越来越大了。嗯嗯，那个他那个活跃度还是很活跃的，哦，就证明那个没打到位还是什么。嗯、然后你就后面又做了十几次化疗，十七次，嗯嗯，但是我们也去了很多医院，又去寻求方案嘛，嗯嗯，然后去北京也去过的，上海其他医院也去过，然后后来每个专家说的都是一样的，每个专家都是说化疗，对，要那个次数要比以前多，剂量要比以前多。你反应大不大？哎呦，那不是反应大不大的问题，那是简直就是生不如死的问题。生不如死，就是所有的副作用的反应都来了一遍，天天吐。啊啊啊！那么就是说，这十七次化疗之后，身体已经是好转了。那就是已经方案也都做了完了嘛，然后他也没有复发转移嘛，就是可以顺利截疗嘛。但是呢，后来也问那个医生能不能截疗嘛。我其实少了三次，因为我后面实在坚持不住了。后来呢，我就。
，又去问那个医生嘛，我说我能不能截疗啊？有没有这个？万一截疗了，会不会有风险啊？对。然后医生就说，我可以再做再做那个免疫治疗。嗯，但是那个免疫治疗是是临床实验的，就是有一半的人是用药的，一半的人是没有用药的。做了也一年，一直到今年九月份才结束。那么又是怎么会发现有白血病了呢？哎